Mi devocional hoy viernes. No te desanimes, sumérgete en la presencia de Dios. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. En el libro de Salmos, capítulo 42, versos 1 y 2, dice Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Te invito a reflexionar en esto. En los momentos de desaliento, cuando el peso del mundo parece aplastarnos y nuestras almas se sienten desgastadas y vacías, es esencial recordar que no estamos solos. Es en estos momentos críticos que debemos evitar caer en la trampa del desánimo y buscar refugio en la presencia reconfortante de Dios. Hermanos y amigos, quiero invitarlos hoy a no desanimarse sino a sumergirse profundamente en la presencia de Dios. En su presencia encontramos un refugio seguro, un consuelo que calma nuestras almas y un amor que renueva nuestras fuerzas. No importa cuán grande sea el desafío o cuán imposible parezca la situación, el poder de Dios nos envuelve y nos transforma desde dentro hacia afuera. Imagínense un río caudaloso que fluye con fuerza y vigor. Al sumergirnos en sus aguas, nos dejamos llevar por su corriente, confiando en que nos llevará hacia donde necesitamos ir. De la misma manera, al sumergirnos en la presencia de Dios, dejamos que su voluntad y su poder nos guíen y nos sostengan. Permitamos que el fluir de su Espíritu nos limpie nos llene y nos renueve como el siervo que brama por las corrientes de las aguas nuestras almas deben anhelar la presencia de Dios con una necesidad imperiosa y una sed insaciable es esta sed la que nos mueve a buscarlo con más fervor a clamar por su presencia en nuestras vidas y a entregarnos completamente a Él queridos hermanos no busquemos saciar nuestra sed en las fuentes equivocadas, aquellas que el mundo ofrece con promesas vacías de satisfacción y plenitud. Esas aguas nunca podrán saciarnos, al contrario, nos dejarán más sedientos y desesperados. Solo las aguas vivas que fluyen del trono de Dios tienen el poder de saciar nuestra sed eternamente. Hoy, si te sientes desanimado, cansado o perdido, recuerda que la presencia de Dios está solo una oración de distancia. No hay situación que Él no pueda resolver, no hay dolor que Él no pueda sanar y no hay vacío que Él no pueda llenar. Todo es posible en su presencia. Por eso te animo, te exhorto a que no te desanimes sumérgete completamente en la presencia de Dios y permite que su amor y su poder transformen tu vida. Así que, ¿qué es lo que más necesitas hoy? Sea lo que sea, acércate a Dios. Él tiene más de lo que necesitas y está esperando llenarte con su presencia inagotable y su amor incondicional. ¿Qué es lo que más necesitas hoy? ¿Necesitas una mano amiga, una palabra de aliento, un motivo de esperanza? Eso es lo que todos necesitamos y eso es lo que la presencia de Dios nos ofrece y hace en cada uno de nosotros. Al acercarnos al Padre, nos recuerda que no hay ninguna situación que no se pueda resolver, no hay ninguna enfermedad que no se pueda sanar, no hay ningún hijo que no pueda regresar, no hay ningún matrimonio que no se pueda reconciliar. Todo es posible cuando clamas a Dios y derramas tu alma delante de Él. Así como la vida de un siervo depende del agua y jadea y brama porque tiene sed, asimismo nuestras almas deben buscar a Dios con esa misma ansia y necesidad que se hace vital esa búsqueda para ser rescatados, sanados, 
amados y saciados, que sea una dependencia tan profunda que se sienta aún cuando nos sintamos bien, aún cuando somos plenos y estemos satisfechos con lo que tenemos. Déjame decirte que si hoy estás sediento es porque has buscado en la fuente inapropiada y has bebido del agua equivocada, seguramente tratando de encontrar satisfacción en el mundo. Pero estás a tiempo, corre, acércate al Señor, bebe hasta colmarte de Él, porque el agua que Él te ofrece no permitirá que sientas sed nunca más. Reflexiona y te darás cuenta que ni el dinero, ni tus logros, ni tus amigos, ni tu pareja, ni las posesiones, ni tus reconocimientos y las cosas que tengas como más preciadas y valiosas podrán suplir lo que Dios sí puede sustituir para ti. Nada será suficiente. En cambio, Dios es más que suficiente. Él lo llena todo. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, nos postramos ante ti con corazones humildes y espíritus sedientos, reconociendo que tú eres la fuente de toda vida y plenitud. En ti encontramos la verdadera paz y el amor que llena todo vacío. Te pedimos, oh Dios, que nos guíes con tu sabiduría infinita y nos fortalezcas con tu poder celestial. En momentos de desánimo y desesperación, sosténnos con tu mano poderosa y dirige nuestros pasos hacia caminos de rectitud y paz. Oh Señor, como el siervo anhela las corrientes de agua, así anhelan nuestras almas estar más cerca de ti. Renueva nuestro ser, limpia nuestras impurezas y transforma nuestro corazón para que refleje más de tu amor y menos del mundo. Imploramos, Padre misericordioso, que consueles a aquellos entre nosotros que sufren en cuerpo y alma. Que tu presencia sanadora toque cada parte de nuestra vida, curando enfermedades, restaurando relaciones y reconduciendo a los perdidos hacia tu luz. Nos comprometemos a buscarte constantemente, Señor, con corazones fervientes y dedicación inquebrantable. Ayúdanos a no ser distraídos por las promesas vacías del mundo, sino a estar enfocados en la eternidad y la verdadera satisfacción que solo tú puedes ofrecer. Que nuestra sed de ti nos impulse a una mayor dependencia y un compromiso más profundo con tu voluntad. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por ser más que suficiente en todas nuestras circunstancias por las bendiciones que derramas cada día, por el sustento que nunca falta y por la esperanza que nunca decepciona. Tu provisión es perfecta y tu amor es completo. En ti nunca nos faltará nada. En adoración elevamos esta oración, confiando en que tú, Señor, eres fiel para cumplir cada una de tus promesas. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, y un testimonio de tu presencia transformadora. Confiados en que en tu voluntad encontramos nuestra paz, terminamos esta oración sabiendo que tú estás con nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano y amigo, hoy quiero invitarte a que vayas a tu lugar secreto. Ve y dedica un tiempo a solas con Dios. Ve a ese lugar preferido de los dos, en donde nadie puede interrumpirte. Acércate a Él, cierra tus ojos y comienza a adorarlo y siente cómo lo único que necesitas es sentir su presencia que te abraza. Te hago un llamado para que no dejes pasar este día sin acercarte al Padre. Su fuente está disponible para darte de beber. Dedica unos minutos a la adoración a Dios. Desahógate en su presencia. Permite que a sus pies puedas derramar todo tu dolor y arrancar de tu alma todos esos sentimientos que no te permiten avanzar. Y sabes, hay una buena noticia. Dios también desea estar contigo. Busca al Señor no solo cuando estés necesitado de dinero, 
de solucionar una angustia, de pagar una deuda, de aliviarte. Búscalo en todo momento, búscalo de todo corazón porque reconoces lo mucho que lo necesitas para que habite contigo. Y es que al estar con Dios todo cambia, tu vida se torna diferente, la perspectiva se hace ligera y sientes como todo se renueva. Se renuevan tus fuerzas, se renueva el amor, se renueva la fe y la esperanza, se renueva el ánimo y todo peso es quitado, porque Dios toma todas tus preocupaciones y te hace libre de todo lo que te afecta y te mantiene atrapado. Espero que esta reflexión haya resonado contigo y te haya inspirado. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal para no perderte futuras reflexiones y contenido que te ayudará a profundizar en tu camino espiritual. No olvides darle me gusta al vídeo si te ha sido de ayuda y compartirlo con amigos y familiares que también podrían beneficiarse. Me encantaría saber tus pensamientos y experiencias relacionadas con este tema, así que por favor deja tus comentarios aquí abajo. Juntos podemos crecer en sabiduría y fe. Bendiciones. Se alzan en mi contra mucho son, pero tú, oh Señor, eres mi escudo, mi luz, mi salvación, en el tumulto y en la noche oscura.